ευρεία προβολή στο εσωτερικό του γραφείου Detective του Μίκη. Κάθεται στο γραφείο, το οποίο είναι γεμάτο με χαρτιά και φακέλου. Ο Μίκη κοιτάει το ρολόι του και χτυπάει το μετωπό του τρομαγμένο. Να πάρει! Πήγε κιόλα έξι! Δεν θα προλάβανε με στην ώρα μου στο κανάλι! Κοντινό πλάνο. Ο Μίκη φαίνεται αναστατωμένο. Την έβαψα. Ήθελα να παρακολουθήσω τη μαγνητοσκόπηση του Special Show τη Μίνι. Ο Μίκη, ενώ είναι αγχωμένο, προσπαθεί να πιάσει το τηλέφωνο πάνω στο γραφείο του, το οποίο ξαφνικά αρχίζει να χτυπάει. Πρέπει να τη τηλεφωνήσω πριν! Κοντινό. Ο Μίκη φαίνεται χαρούμενο και ενθουσιασμένο καθώ μιλάει στο τηλέφωνο. Μίνι! Εσένα θα έπαιρνα τώρα! Κάτι μου έτυχε και δεν θα προλάβω το σοου. Κοντινό. Η Μίνι φαίνεται αναστατωμένη καθώς μιλάει στο τηλέφωνο. Βλέπουμε μόνο το πρόσωπό της, χωρίς φόντο που να υποδηλώνει που βρίσκεται. Δεν θα γίνει κανένα σοου, Μίκη. Κοντινό. Ο Μίκη φαίνεται μπερδεμένος ενώ μιλάει στο τηλέφωνο. Μα, είσαι η νέα συμπαρουσιάστρια. Πότε θα το γυρίσετε. Κοντινό. Η Μίνι φαίνεται ακόμα πιο αναστατωμένη όσο μιλάει στο τηλέφωνο. Σε καμιά τριανταριά χρονάκια, αν δείξω καλή διαγωγή. Ευρία όψη από το εσωτερικό της φυλακής. Η Μίνι δακρυσμένη είναι σε υπερένταση όσο συνεχίζει να μιλάει στο τηλέφωνο, ενώ μια αυστηρή φρουρός βρίσκεται παραδίπλα. Ο φρουρός κοιτάει το ρολόι του. Χρονομετράει την κλίση της Μίνι. Η Μίνι φοράει στολή φυλακισμένου. Βλέπουμε ένα κελί στο φόντο. Αυτέ ήταν οι πρώτε δύο σελίδε από την ιστορία Η κάμερα δεν λέει ποτέ ψέματα, η οποία δημοσιεύτηκε στο νούμερο 11 τη σειρά Μήκη Μυστήριο. Τα γράμματα όμω που είδαμε, δεν μου ήρθε έτσι και τα έγραψα, είναι το original αυθεντικό κείμενο όπω το έγραψε η σιναριογράφο τη ιστορία, η Janet Gilbert. Και εδώ πέρα τώρα είναι το ερώτημα, <laughs> πώ βρέθηκε αυτό το κείμενο στα χέρια μου. Η αλήθεια είναι ότι πριν από μερικού μήνε ξεκίνησα να φτιάχνω ένα μικρό, πίστευα τότε, αφιέρωμα για το Μήκη Μυστήριο. Όμω σιγά σιγά κατέληγε με όλο και περισσότερε πληροφορίε, όλο και περισσότερε πληροφορίε και τελικά κατέληξα με έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών στα χέρια μου, οι οποίε από ό,τι γνωρίζω δεν έχουν δημοσιευτεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε κάποια άλλη χώρα γενικά. Είναι πολύ σημαντικό επειδή αυτή τη στιγμή προσθέτουμε νέα γνώση στη διεθνή βιβλιογραφία. Γι' αυτό θα δούμε μέσα σε λίγα λεπτά όλη την πορεία τη ερευνά μου για να την ζήσετε κι εσεί σαν να ήσασταν μαζί μου. Για να εκτιμήσουμε όμω το μέγιστο αυτέ τι πληροφορίε πρέπει να καταλάβουμε και να δούμε τι ήταν ακριβώ αυτή η σειρά το Μήκη Μυστήριο. Τον Ιανουάριο του 1995 ξεκίνησε να δημοσιεύεται το Μήκη Μυστήριο στην Ελλάδα. Αυτή η σειρά ήταν διαφορετική από τι περισσότερε ιστορίε του Μήκη που γνωρίζαμε μέχρι εκείνη την περίοδο. Σε αυτό το νέο σύμπαν βλέπουμε τον Μήκη σαν ιδιωτικό detective, δηλαδή έχει ένα γραφείο ερευνών και αναλαμβάνει να λύνει υποθέσει. Το στυλ αυτών των ιστοριών ήταν τέτοιο που τι έκανε προσιτέ όχι μόνο σε άτομα που δεν του άρεσε ο Μίκη γενικά σαν χαρακτήρα, αλλά ακόμα και σε άτομα που δεν διάβαζαν κόμμα γενικά. Συνολικά βγήκαν 26 τέφη, 100 σελίδων, τα οποία περιείχαν κατά κύριο λόγο δύο ιστορίε το καθένα, οι οποίε ήταν αυτόνομε, ανεξάρτητε μεταξύ του. Δεν γνωρίζουμε στοιχεία απολύσεων, όμω η σειρά πρέπει να πήγε καλά, αν κρίνουμε από το γεγονό ότι το 2008, δηλαδή περίπου μια δεκαετία αργότερα, είδαμε μια επανέκδοση τη σειρά. Είναι ίσω η μοναδική φορά που βλέπουμε επανέκδοση κύρια σειρά Disney Comics στην Ελλάδα. Αυτέ οι δύο εκδόσει είχαν κάποιε μικρέ διαφορέ, κυρίω στο χρώμα και στη μετάφραση, μια και η καινούργια έκδοση ξαναδουλεύτηκε από την αρχή. Επίση, μερικά εξώφυλλα ήταν λίγο διαφορετικά σε μερικά σημεία, όμω κατά τα άλλα ήταν η ίδια σειρά. Ήταν οι ίδιε ιστορίε με την ίδια σειρά, στα ίδια τέφη που είχαν δημοσιευτεί και πριν. Αυτέ οι ιστορίε φαίνονται κοινέ εκ πρώτη όψεω μεταξύ του, όμω αν τι διαβάσουμε προσεκτικά όλε, θα δούμε ότι υπάρχουν κάποιε πολύ μικρέ διαφορέ. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κάποιε έχουν καλύτερο σχέδιο, κάποιε έχουν χειρότερο, κάποιε είναι πιο σοβαρέ, κάποιε είναι πιο ανάλαφρε. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε σαν αναγνώστε είναι ότι πρέπει να φτιάχτηκαν από διαφορετικά άτομα, τα οποία όμω πρέπει να βρίσκονταν υπό κάποια κοινή καθοδήγηση. Ποια είναι όμω αυτά τα άτομα, στο εσωτερικό των περιοδικών δεν αναφέρει κάποια τέτοια πληροφορία. Άρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μυστήριο που θα πρέπει να λύσουμε αν θέλουμε να μάθουμε περισσότερε πληροφορίε για τη σειρά. Να λύσουμε δηλαδή το αληθινό μυστήριο, το μήκη μυστήριο. 
Και ωραία, από πού ξεκινάμε. Η πρώτη μα αυθόρμητη κίνηση είναι να κάνουμε μια έρευνα στο διαδίκτυο. Όμω, από τα λίγα αποτελέσματα που βρίσκουμε, το μόνο που μαθαίνουμε είναι πω πρόκειται για μια σειρά ξένη παραγωγή, η οποία επίση έχει δημοσιευτεί σε διάφορε ακόμα χώρε του κόσμου. Και όταν δεν μπορεί να μα βοηθήσει το Ιντερνετ, καταλαβαίνουμε πω έχει έρθει η ώρα να ανατρέξουμε στην μεγάλη εγκυκλοπαίδεια Disney τη Ελλάδα, δηλαδή το περιοδικό κόμιξ. Εάν υπάρχει κάποια αναφορά για το Μίκη Μυστήριο, θα υπάρχει σε κάποια από τα τέχη τη σειρά τη πρώτη περίοδου του Τερζόπουλου. Όμω από τα 303 τέχη τη σειρά, βλέπουμε πω υπάρχει αναφορά μόλι σε ένα τέχο, το 121. Και από εκεί πέρα μαθαίνουμε ότι η ιστορία Πολιτισμικό Σοκ έχει σχεδιαστεί από το στούντιο Χάιμεν Δίαζ. Το στούντιο Χάιμεν Δίαζ όμω, ο λίγο πιο ψαγμένο αναγνώστη, θα το γνωρίζει από τελείω διαφορετικέ και τρελέ ιστορίε, που είναι τελείω διαφορετικό στυλ από το πιο σοβαρό στυλ του Μίκη Μυστήριο. Πώ γίνεται και ο ίδιο σχεδιαστή έφτιαξε τόσο δύο διαφορετικέ ιστορίε. Άρα οι συμβατικέ μέθοδοι έρευνα δεν μπορούν να μα βοηθήσουν. Πρέπει να βρούμε κάτι πιο στιβαρό, ένα αδιαμφισβήτητο στοιχείο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε την έρευνά μα. Και αυτό το στοιχείο, όπω γίνεται συνήθω σε αυτέ τι περιπέτειε, ήταν κρυμμένο μπροστά στα μάτια μα όλη την ώρα. Είναι ο τυπωμένο κωδικό, ο οποίο βρίσκεται στην αρχή των ιστοριών. Πολλέ ιστορίε Disney, όταν τυπώνονται, έχουν έναν κωδικό, ο οποίο υποδηλώνει τη χώρα παραγωγή και ανάλογα με τη μορφή που έχει. Το τεύχο στο οποίο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά ή τη χρονολογία παραγωγή τη. Στην περίπτωση του Μικ Μυστήριο, βλέπουμε ότι ο κωδικό ξεκινάει με το γράμμα D, το οποίο υποδηλώνει Denmark, Δανία. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι προφανώ δημιουργήθηκαν για λογαριασμό του εκδοτικού οίκου Egmont, δηλαδή το επίσημο εκδότη Disney Comics τη Δανία. Αυτό ο κωδικό είναι πολύ σημαντικό, επειδή αν τον καταχωρήσουμε στη βάση δεδομένων Index. Θα μάθουμε πολλά στοιχεία σχετικά με τι ιστορίε όπω το σχεδιαστή, τον σιναριογράφο, σε ποια χώρα δημοσιεύτηκε πρώτη φορά, σε ποια τέχη και πολλέ ακόμα πληροφορίε. Άρα, αυτό που μένει είναι να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία 48 φορέ για τι 48 συνολικά ιστορίε που βγήκαν στο Μήκη Μυστήριο. Έτσι, με τη βοήθεια του Index, καταφέραμε και φτιάξαμε μια λίστα που δείχνει τα ονόματα των συντελεστών που πήραν μέρο στι ιστορίε, την εθνικότητα και δίπλα σε πόσε ιστορίε πήρε μέρο ο καθένα. Αυτέ οι πληροφορίε τώρα είναι μεν χρήσιμε, όμω από μόνε του είναι στήρε. Τι εννοούμε, Ότι αν κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά τη λίστα, θα δούμε ότι πήραν μέρο 20 διαφορετικά άτομα από 4 διαφορετικέ χώρε, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν βρέθηκαν ποτέ ο ένα στο ίδιο γραφείο με τον άλλον. Πώ καταφέρανε και τόσο διαφορετικά και ανεξάρτητα μεταξύ του άτομα έφτιαξαν τόσο κοινέ ιστορίε. Προφανώ πρέπει να βρίσκονταν υπό κάποια κοινή καθοδήγηση. Όμω, ποιο είναι ο καθοδηγητή και πού μπορούμε να βρούμε πληροφορίε για αυτόν. Όταν ακόμα και η βάση δεδομένων δεν αναφέρει κάτι. Άρα είμαστε σε ένα τέλμα. Και αν θέλουμε να μάθουμε περισσότερε πληροφορίε, πρέπει να απευθυνθούμε στην πηγή και να βρούμε κάποιον που να γνωρίζει από τι Disney Comics εκδόσει τη Δανία. Και εμεί είμαστε πολύ τυχεροί, επειδή η Δανία έχει μεγάλη κοινότητα από θαυμαστέ Disney. Και έτσι, όταν στείλαμε την ερώτηση στα παιδιά, μα έστειλαν μια πολύ λυτή, όμω πολύτιμη απάντηση. Ήταν η Susan Stown που δέχτηκε να αναλάβει το εγχείρημα. Αργότερα σταμάτησε και επιδίωξε να γίνει συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων, κάτι που τελικά κατάφερε και είναι ακόμα. Άρα είχαμε δίκιο. Δεν ήταν απλή η διέστηση, υπήρχε όντω κάποιο συντονιστή. Και τώρα βρήκαμε το όνομά τη. Ονομάζεται Susan Stown. Όμω για ακόμα μια φορά, αν καταφύγουμε στο διαδίκτυο και ψάξουμε για αποτελέσματα σχετικά με Susan Stown και Μίκη Μυστήριο με πολλού διαφορετικού τρόπου και σε πολλέ διαφορετικέ μηχανέ αναζήτηση, πάλι θα βρούμε μόλι τρία αποτελέσματα σε όλο τον ιστό. Άρα πλέον καταλαβαίνουμε ότι έχουμε εξαντλήσει όλε τι μηχανέ πηγέ πληροφόρηση και πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μα, αν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Πρέπει να βρούμε την ίδια τη Σούζαν και να μα πει πληροφορίε για μια σειρά που έφτιαξε πριν από 25 χρόνια τουλάχιστον. Ακούγεται δύσκολο και όντω μπορεί να ήταν, όμω τελικά βρήκαμε τη Σούζαν και όχι μόνο αυτό, όχι απλώ τη βρήκαμε και μα έστειλε πληροφορίε, αλλά μα έστειλε και στοιχεία επικοινωνία για δύο ακόμα άτομα τα οποία ήταν σημαντικά για τη σειρά. Το ένα είναι η Janet Gilbert, η οποία έφτιαξε πολλά σενάρια για τη σειρά, όπω αυτό που είδαμε στην αρχή του βίντεο. Και ο άλλο είναι ο Byron Erickson, ο οποίο εκείνη την περίοδο δούλευε στην Egmont. Τον Byron Erickson ο περισσότερο κόσμο τον γνωρίζει σαν τον σενάριογράφο τη ιστορία Οι Άρχοντε των Δράκων. Όμω ο λίγο πιο ψαγμένο αναγνώστη θα γνωρίζει πω ήταν ο συντάκτη, ο editor δηλαδή, του Don Rosa, ενό από του πιο σημαντικού σχεδιαστέ Disney Comics παγκοσμίω. στερα από επικοινωνία που κράτησε αρκετέ εβδομάδε με αυτά τα τρία άτομα. Καταφέραμε και μαζέψαμε τι σημαντικότερε πληροφορίε για τη σειρά, τι οποίε και παρουσιάζουμε αμέσω τώρα. Η Egmont, η εταιρεία δηλαδή που είδαμε ότι ήταν αυτή για την οποία δημιουργήθηκε η σειρά με κοιμιστήριο, είδαμε πω έχει την έδρα στη Δανία. 
Όμω έχει παραρτήματα και σε διάφορε ακόμα χώρε, ακόμα και σήμερα. Αυτέ οι χώρε έπαιρναν κοινέ αποφάσει, ακολούθησαν κοινή πορεία σε πολλά θέματα και μοιράζονταν τα κόστη παραγωγή και εκτύπωση αυτών των μισθωριών. Οι χώρε αυτέ, ανάμεσα στι διάφορε άλλε κυρίε εκδόσει που έβγαζαν, είχαν και μια σειρά από pocket books, βιβλία τσέπη. Δηλαδή, είχαν μέγεθο Β6, λίγο μικρότερο από ένα Mickey Mouse, είχαν 100 σελίδε και πριν είχαν μέσα κυρίω Ιταλικέ ιστορίε, οι οποίε όμω ήταν μέτριε και δεν θεωρούνταν αρκετά καλέ ώστε να μπουν στα υπόλοιπα περιοδικά του. Αυτά τα περιοδικά είχαν μεν κάποιο κέρδο, όμω δεν ήταν και κάτι σοβαρό. Κάθε τέχο αυτή τη σειρά έβγαινε ανά δύο εβδομάδε. Άρα βλέπουμε πω μέσα σε ένα διάστημα ενό έτου έβγαιναν 26 τέχη. Και αυτά τα 26 τέχη η κάθε χώρα τα χώριζε ανάλογα με το πώ πίστευε η ίδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι στη Δανία βγαίνανε 13 τέχη Θείο Σκρούτ και 13 τέχη Μικη Μάου. Στι αρχέ τη δεκαετία του 1990, η Έγμοντ Γερμανία, η οποία παρεμπιπτόντω ήταν και η πιο μεγάλη χώρα τη Έγμοντ, μια και πλούνε σχεδόν το μισό συνολικό κόστο των ιστοριών, σκεφτόταν να ρίξει την παραγωγή των περιοδικών αυτών στη μέση και από 26 να τα κάνει 13. Μια τέτοια απόφαση όμω θα είχε αντίκτυπο και στι υπόλοιπε χώρε τη Έγμοντ, αφού παίρνανε εκείνε αποφάσει και ακολουθούσαν εκείνη η πορεία και δεν μπορούσε να πάρθει έτσι ελαφρά την καρδία. Ευτυχώ για εμά, η Γερμανία ήταν αρκετά ανοιχτή ώστε να δει τα ενδεχόμενα προοπτική νέα πορεία αυτών των περιοδικών. Και εκεί είναι το ακριβέ χρονικό σημείο τη ιστορία που δημιουργήθηκε η ιδέα για το Μήκη Μυστήριο. Η Susan Stown, σε συνεργασία με την τότε αρχισυντάκτρια Nancy Dicard, σκεφτήκαν τη γενική ιδέα των μυστηρίων. Γιατί όμω, επειδή είχαν καταλάβει ότι ο Μήκη δεν έχει τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που έχει ο Ντόναλτ ή ο Σκρούτζ για παράδειγμα. Ο Μήκη παρουσιαζόταν συνεχώ σαν παντογνώστη και ξερόλα και αυτό εκνεύριζε τον κόσμο. Όμω, κατά την άποψή του, αυτά ήταν αναγκαία χαρακτηριστικά για την προσωπικότητα ενό detective. Άρα, κάνανε το μοναδικό πράγμα που μπορούσαν να σκεφτούν προκειμένου να τον σώσουν. Δηλαδή, τον έκαναν και επισήμω detective. Ο Μπάρι Νέρξον από την άλλη είχε μεγαλώσει με τι κλασικέ ιστορίε του Μίκη από τον Φλόιντ Κόδρεσον και ήξερε ότι οι ιστορίε του μπορούσαν να είναι ενδιαφέρουσε και συναρπαστικέ και περιπετειώδει, αρκεί να είχαν από πίσω έναν δημιουργό ο οποίο να σέβεται το όνομα και την αξία του χαρακτήρα. Είχε κοντά να βλέπει τι βαρετέ και απλοϊκέ ιστορίε του Μίκη, οι οποίε απευθύνονταν απεκλειστικά και μόνο σε πολύ χαμηλή ηλικία παιδιά. Και ήθελα να τα αλλάξει αυτό. Γι' αυτό και μπροστά στο τραπέζι τη συνάντηση με όλου του εκδότε από όλε τι χώρε τη Σέγμοντ ήταν αυτό που ανέλαβε να πουλήσει και να προωθήσει αυτή την ιδέα μπροστά του. Μπροστά στα άτομα δηλαδή τα οποία θα ήταν υπεύθυνα για να πάρουν την τελική απόφαση. Επειδή ήξερε ότι μπορούσαν να καταφέρουν κάτι καλό με αυτή τη νέα σειρά. Και τελικά τα κατάφερε, και όχι απλώ τα κατάφερε. Η Γερμανία, η οποία είχε και τον τελικό λόγο, ήταν και η πιο ενθουσιώδη από όλου για αυτή τη νέα προσπάθεια. Άρα ήταν οραστικό. Από τον Ιανουάριο του 1994 θα συνεχίζαν να βγαίνουν κανονικά τα 13 τέχη Θεό Κρούτ, όμω τα 13 τέχη Μικη Μάου θα τα αντικαθιστούσε η νέα σειρά, το Μικη Μυστηρίο. Η Σούζαν ήθελε αυτέ οι ιστορίε να είναι στο στυλ των περιπετειών τη Εγκάθα Κρίστη και του Ντάσιελ Χάμετ. Γι' αυτό και με τη βοήθεια του Μπάρουν Έριξον έκασαν και έφτιαξαν έναν βασικό σκελετό, ο οποίο θα έπρεπε να ακολουθείται από όλου του σχεδιαστέ που θα έπαιρναν μέρο στη σειρά. Ο Μίκη σε αυτέ τι νέε ιστορίε, οι οποίε θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν μια κατηγορία έβρεση υπόπτου, θα πρέπει να απεικονίζεται ω ένα μοναχικό αλλά όχι βαρετό ντετέκτιβ και θα συλλέγει ενδείξει μέχρι να βρει. Τη λύση του περίπλοκου εγκλήματο κατά προτίμηση στην τελευταία σελίδα. Οι ιστορίε αυτέ πρέπει να ακολουθούν σχεδόν ενήλικο στυλ, άρα δεν πρέπει να είναι προβλέψιμε και πρέπει να είναι δομημένε με τέτοιον τρόπο ώστε όταν κοιτάμε το τέλο τη λύση του μυστηρίου να είμαστε λίγο μπερδεμένοι για το πώ θα κατάφερε ο Μίκη να το λύσει. Όμω, όταν γυρίζουμε πίσω και κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τα στοιχεία, να πούμε ότι όντω έτσι ήταν. Από χαρακτήρε τώρα, μία έξυπνη μήνυ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν είναι ανάγκη. Ο Γκούφι όμω όχι, επειδή το χιουμοριστικό του στυλ είναι τελείω διαφορετικό από το πιο σκοτεινό και ατμοσφαιρικό στυλ που θέλουν να καταφέρουν σε αυτέ τι νέε ιστορίε. Ο επιθεωρητή ο Χάρα επίση, καλό είναι να μην εμφανίζεται πολύ. Και αν κάποιο δημιουργό τον χρειάζεται, καλό είναι να βάλει τον Μίκη να μιλάει μαζί του στο τηλέφωνο, ώστε να μην εμφανίζεται. Και να τον βλέπουμε κυρίω στο τέλο, όταν θα περνάει χειροπέδε στου εγκληματίε. Ο κύριο εγκληματία, όπω γνωρίζουμε πολύ, είναι το μαύρο φάντασμα. Άρα, όπω καταλαβαίνει κανεί. Η χρήση αυτού του χαρακτήρα ενθαρρύνεται, όμω δεν πρέπει να συλληφθεί ποτέ. Κάθε φορά πρέπει να χάνεται στα σκοτάδια και να ξεγλιστράει στι σκιέ, έτσι ώστε να ξαναχτυπήσει σε νέε ιστορίε. Αυτό είναι και ο λόγο που δεν τον έχουμε δει να συλλαμβάνεται ποτέ σε καμία ιστορία τη σειρά. Το κωμικό στοιχείο πρέπει να είναι περιορισμένο στην αρχή ή στο τέλο των ιστοριών ή σε μια μικρή σκηνή στη μέση τη ιστορία. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί
Το γραφείο του βρίσκεται στο Mickey City, όπου οι μέρε είναι μουντέ και βροχερέ και οι νύχτε είναι σκοτεινέ και ατμοσφαιρικέ. Δουλεύει μόνο, είναι ο καλύτερο αυτό που κάνει, άρα όταν δεν έχει δουλειά δεν είναι λόγο ανεκανότητα. Η εμφάνισή του είναι βασισμένη στην εικόνα του Humphrey Bogart. Φοράει την ίδια καπαρτίνα, ένα αντίστοιχο καπέλο και άμα το πετούν οι περιστάσει, γυαλιά ηλίου. Η εικόνα κατά τεθέν του είναι πω περπλανιέται στου δυσίωνου δρόμου του Mickey City με τα χέρια βαθιά μέσα στι τσέπε. Αυτό ήταν ο πρώτο βασικό σκελετό που δημιουργήθηκε. Όμω οι σχεδιαστέ δεν μπορούσαν να βασιστούν σε απλό κείμενο. Θέλανε κάτι πιο απτό, κάτι πιο χειροπιαστό, κάτι ζωγραφιστό για να καταλάβουν το στυλ των ιστοριών. Άρα έπρεπε να φτιαχτεί μια πρώτη ιστορία με κοιμηστήριο. Και αυτή η ιστορία ήταν η Λεγιώνα των Νεκροζώντων, η οποία δημοσιεύτηκε στο νούμερο 5 τη σειρά με κοιμηστήριο. Η ιστορία ξεκινάει με τον Μίκη να βλέπει την Μίνη να απαγάγεται από πλάσματα τα οποία εκ πρώτη όψεω φαίνεται πω είναι ζόμπι νεκροζώντανοι. Όπω είναι αναμενόμενο, πάει να την σώσει, δεν τα καταφέρνει, όμω τελικά βλέπει ότι στη συνέχεια δεν έχει κανένα άλλο γνώση για αυτό το γεγονό, ακόμα και η ίδια η Μίνη. Και έτσι ξεκινάει να πιστεύει πω είναι τρελό. Και έτσι σιγά σιγά προσπαθεί να λύσει αυτή την υπόθεση και να βρει ποιο κρύβεται και για ποιο λόγο πίσω από αυτή την ιστορία. Αυτή η ιστορία, όπω και η ιστορία Καταραμένη Detective, η οποία είναι η δεύτερη ιστορία του τέφου, γράφτηκαν με τη βοήθεια του Έντουαρντο Κόνορ, ο οποίο δεν υπάρχει σε καμία βάση δεδομένων. Αυτό μα εξήγησε η Σούζαν ότι έγινε για γραφειοκρατικού λόγου και ότι δεν υπάρχει το όνομά του για κάποιου σκοπού του οποίου εμεί δεν γνωρίζουμε. Όμω εμεί πρέπει να το διορθώσουμε γι' αυτό και αναφέρουμε το όνομά του εδώ πέρα. Όμω πίσω στην ιστορία, στην πρώτη ιστορία που δημιουργήθηκε, η Λεγιώνα των Νεκροζώντανων, με το που την τελείωσαν, απομόνωσαν ορισμένα χαρακτηριστικά καρέ και πρόσθεσαν σημειώσει για του σχεδιαστέ ώστε να καταλάβουν το όλο στυλ. Για παράδειγμα, το γραφείο του Μίκη έπρεπε να έχει πολύ συγκεκριμένη δομή, η οποία να είναι ίδια σε όλε τι ιστορίε, ανεξάρτητα από τον σχεδιαστή. Βρίσκεται στον τελευταίο όροφο μια τετραόροφη πολυκατοικία, η οποία, αν και είναι υψηλή, παρουσιάζεται μικρή ανάμεσα στου υπόλοιπου ορνοξίστε που βρίσκονται στο κέντρο του Μίκη City. Απ' έξω υπάρχει μια σκάλα, η οποία λειτουργεί σαν έξοδο κινδύνου και οδηγεί σε ένα μικρό δρομάκι. Το γραφείο του είναι παλιό, όμω έχει εξοπλισμό τελευταία τεχνολογία. Κάτω από το φεγγίτι βλέπουμε έναν μαύρο πίνακα ο οποίο χρησιμεύει για να γράφει τα στοιχεία που βρίσκεται στι τρει περιπέτειε του. Ενώ ακριβώ από δίπλα βλέπουμε πω βρίσκονται κατά σειρά μια τηλεόραση, ένα υπολογιστή και ένα μηχάνημα φάξ. Λίγο πιο δίπλα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ντουλάπι στο οποίο βάζει τα έγγραφα από τι υποθέσει που αναλαμβάνει. Ενώ ακριβώ απέναντι βλέπουμε την πόρτα του η οποία έχει ένα αδιαφανέ τζάμι. Όσον αφορά τώρα το εσωτερικό του κτηρίου, βλέπουμε ότι ο διάδρομο ανάμεσα στα διαμερίσματα έχει σκάλε και έναν παλιό ελκυστήρα. Οι σκάλε, οι οποίε βρίσκονται στα αριστερά, οδηγούν στο μικρό δρομάκι στο οποίο οδηγούσε και η είσοδο κινδύνου. Ενώ η κεντρική είσοδο, όπω ήταν αναμενόμενο, είναι σε πολύ πιο κεντρικό σημείο. Αν και έκαναν πολλέ αλλαγέ στο νέο αυτό σύμπαν του Μίκη, αποφάσισαν το αμάξιτο να είναι το ίδιο, όπω ήταν σε όλε τι προηγούμενε ιστορίε, δηλαδή το 113. Ένα μικρό κάμπριο που φαίνεται πω ίσα ίσα τον χωράει. Ο επιθεωρητή ο Χάρα επίση παραμένει επικεφαλή τη αστυνομία του Μίκη Σιτή, δεν είναι χαζό. Όμω δεν μπορεί να αναλάβει να λύσει τα περισσότερα από τα πολύ σύνθετα εγκλήματα τα οποία αναλαμβάνει να λύσει ο Μίκη. Και φυσικά ο μεγαλύτερο αντίπαλο του Μίκη είναι το μαύρο φάντασμα και πρέπει να απεικονίζεται πάντα σαν μοχθηρό και δολοφονικό. Πρέπει να χάνεται στι σκιέ και όταν περπατάει πρέπει να φαίνεται σαν να αιώρεται. Να δούμε τώρα λίγο τη διαδικασία παραγωγή εν συντομία αυτών των ιστοριών. Εν ολίγης, οι Αμερικανοί και οι Δανείοι δημιουργούσαν το σενάριο στα Αγγλικά. Αυτό το σενάριο πήγαινε στη Σούζαν, η οποία έλεγχε για τελικέ διορθώσει, και στη συνέχεια πήγαινε στου Ισπανού, οι οποίοι σχεδίαζαν την τελική τη μορφή. Συνολικά, είδαμε ότι δημιουργήθηκαν 26 τεύχη 100 σελίδων, τα οποία περιείχαν κατά κύριο λόγο δύο ιστορίε. Υπήρχαν όμω 4 τεύχη, τα οποία περιείχαν μια ιστορία μεγάλη, 94 σελίδων αντί για δύο μικρότερε. Και αυτά τα τεύχη, κατά την άποψή μου, είναι ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σειρά. Αυτέ οι τέσσερι ιστορίε πιστεύω πω είναι η επιτομή τη σειρά. Είναι ό,τι μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούω τι λέξει Μικ Μυστήριο. Οι ιστορίε αυτέ αξιοποιούν και τι 94 διαθέσιμε σελίδε των ιστοριών για μία μόνο ιστορία αντί για δύο. Έτσι έχουν μεγαλύτερο περιθώριο για εξέλιξη χαρακτήρων και ανάπτυξη τη ιστορία. Επίση έχουν πολύ καλύτερη ροή και σκηνοθεσία και αφήγηση. Βλέπουν ίδρυγε και ανατροπέ. Υπάρχουν ακόμα και οι υπόνοιε θανάτου, κατά το οποίο είναι υπερβολικά δύσκολο να συμβεί σε Disney ιστορίε. Όπω επίση και η βία κινείται στα όρια που μπορούσε να επιτραπεί σε μια Disney ιστορία. Βλέπουμε πω υπάρχουν έννοιε όπω η διαφθορά ή ο χρηματισμό όχι μόνο τη αστυνομία αλλά και τη πολιτική. 
έννοιε δηλαδή, τι οποίε θα καταλάβει μεν ένα παιδί, όμω μπορούν να γίνουν ακόμα πιο κατανοητέ και να εκτιμηθούν πολύ περισσότερο από άτομα μεγαλύτερη ηλικία. Και όπω ήταν αναμενόμενο, το μαύρο φάντασμα σε αυτέ τι ιστορίε είναι καλύτερο από ποτέ. Και εμφανισιακά, αλλά και σαν χαρακτήρα, βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο βίαιο, πολύ πιο παντοδύναμο, πολύ πιο πανίσυρο και κουνάει τα νήματα από το υπόβαθρο χωρί να θέλει να μπλέκεται ο ίδιο στη βρωμική δουλειά. Οι ιστορίε αυτέ είναι το πολιτισμικό σοκ, ο νόμο του μαύρο χρυσού, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα και η υποχθόνη απειλή, οι οποίε δημοσιεύτηκαν στα τέχη 6, 16, 20 και 22 αντίστοιχα. Όλε αυτέ οι ιστορίε είναι γραμμένε από διαφορετικό σεναριογράφο, κάποιε δηλαδή, όμω έχουν όλε ένα κοινό γνώρισμα. Είναι σχεδιασμένε από το στούντιο Χάιμε Δία τη Αργεντινή, που είδαμε προηγουμένω. Όμω, σύμφωνα με το Index, πλέον γνωρίζουμε τον ακριβή σχεδιαστή των ιστοριών αυτών. Και αυτό είναι ο Χωσέ Μασαρόλη, ο οποίο εκείνη την περίοδο δούλευε στο στούντιο τη Αργεντινή. Έτσι εξηγείται για ποιο λόγο όχι μόνο η ιστορία πολιτισμικό σοκ, αλλά και όλε οι υπόλοιπε ιστορίε του δημιουργού είναι τελείω διαφορετικέ από το πιο τρελό στυλ που είδαμε προηγουμένω από το υπόλοιπο στούντιο. Επειδή προφανώ φτιάχτηκαν από δύο διαφορετικά άτομα τα οποία απλώ έτυχε να δουλεύουν στο ίδιο στούντιο. Οι ιστορίε αυτέ όμω γίνονται ακόμα πιο εντυπωσιακέ. Αν αναλογιστούμε ότι ήταν από τι πρώτε ιστορίε που έφτιαξε για την Disney γενικώ, ήταν από τι πρώτε του δουλειέ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήταν αρχάριο, είχε δουλέψει ήδη σε παλιότερα κόμιξ και όχι μόνο χιουμοριστικού, αλλά και πιο ατμοσφαιρικού στυλ, σαφέστατα επηρεασμένα από το στυλ του Ugo Pratt, του δημιουργού του Κόρτο Μαλτέζε. Εάν πάρουμε αυτέ τι ιστορίε και συγκρίνουμε το κάθε καρέ με μια ιστορία των Ισπανών Συνδυαστών, θα δούμε ότι η πιθανότητα. Το σχέδιο των Ισπανών Ανακαρέ είναι καλύτερο σαν σχέδιο και σαν μεμονωμένο αποτέλεσμα. Όμω οι τέσσερι αυτέ ιστορίε του Μασαρόλη έχουν καλύτερη ροή και αφήγηση και σκηνοθεσία. Ο Μπάρον Έρξον εικάζει πω αυτό έγινε επειδή οι Αργεντινοί μεγάλωσαν έχοντα στη διάθεσή του τα καλύτερα κόμιξ για διάβασμα και έτσι μεγάλωσαν καταλαμβάνοντα καλύτερα τη γλώσσα τη τέχνη των κόμιξ σε αντίθεση με του αμυγό Ισπανού σχεδιαστέ, οι οποίοι μεγάλωσαν πιο απομονωμένοι. Και ήταν εκτεθειμένοι κυρίω σε Ισπανικά κόμιξ, τα οποία είχαν πολύ περίεργη ή και μερικέ φορέ καθόλου αφήγηση, κάτι το οποίο χρειαζόταν το μη μυστήριο. Το αστείο τη υπόθεση είναι πω όταν βρίσκονταν στη διαδικασία παραγωγή των ιστοριών, δεν έκατσαν να δουν ποιο έχει καλύτερο σχέδιο ή καλύτερο σενάριο ή οτιδήποτε. Ήταν καθαρά οικονομικοί λόγοι που επιλέχθηκε ο Μασαρόλη για τι ιστορίε αυτέ. Τι εννοούμε. Οι σχεδιαστέ πληρώνονταν με το που παραδώσουν την ιστορία. Όμω οι Ισπανοί δεν θέλανε να αναλάβουν μεγάλε ιστορίε. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πληρωθούν αργότερα. Άρα αρνήθηκαν να κάνουν μεγάλε ιστορίε. Άρα έπρεπε να βρουν μια εναλλακτική. Και εκεί πέρα το management τη εταιρεία πρότεινε να δοκιμάσουν το στούντιο High Media, το οποίο γνωρίζανε ότι έφτιαχνε ήδη Disney ιστορίε. Και επίση, πολύ σημαντικό, γνωρίζανε ότι αμείβεται με χαμηλότερο μισθό. Άρα επιλέξανε τη φθηνότερη λύση που είχαν μπροστά του, η οποία όμω έτυχε να είναι και η καλύτερη επιλογή για τι συγκεκριμένε ιστορίε. Για το ιστορικό, να αναφέρω ότι αν έπρεπε να επιλέξω μία μόνο ιστορία, αυτή θα ήταν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, η οποία δημοσιεύτηκε στο νούμερο 20. Θα ήθελα να μιλήσω πάρα πολύ για αυτή την ιστορία, όμω αν το κάνω θα μα πάρει κανένα μισά ώρακι ακόμα. Άρα θα το αφήσω και ελπίζω κάποια στιγμή να κάνουμε ένα ξεχωριστό αφιόρμα που θα μιλάμε αναλυτικά για την ιστορία. Μέχρι στιγμή μόνο καλά λόγια έχουμε πει για τη σειρά, δεν έχουμε πει κάτι αρνητικό. Όμω βλέπουμε μόνο 26 τέτοιοι. Πού είναι τα υπόλοιπα, γιατί δεν βγήκανε. Η αλήθεια είναι ότι η σειρά είχε ένα άδοξο και άδικο τέλο. Όπω είδαμε, οι χώρε τη Έγκμοντ είχαν πάρει την απόφαση να βγάζουν 26 τέτοιοι pocket books το χρόνο. Και τα 26 τέτοια αυτά η κάθε χώρα τα μοίραζε όπω πίστευε αυτή καλύτερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Δανία είδαμε πώ βγάζανε 13 τέτοιοι θείο Κρούτ και 13 τέτοιοι Μικη Μάουσ, τα οποία μετονομάστηκαν σε Μικη Μυστήριο. Στην Νορβηγία όμω βγαίνανε και τα 26 τέτοια αυτά σαν Θείο Σκρούτζ. Στην Νορβηγία δεν είχαν μια σειρά Mickey Mouse την οποία θα αντικαθιστούσαν με Mickey Μυστήριο. Ο συντάκτη στη μεγάλη συνάντηση που έκαναν αποφάσισε ότι δεν πειράζει και προφανώ θα αντικαθιστούσαν τα μισά περιοδικά με το Mickey Μυστήριο. Ναι, όμω αυτό που δεν είχε υπολογίσει είναι το πώ θα πουλούσαν αυτά τα περιοδικά. Και αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο επειδή από ό,τι φάνηκε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πωλήσεων ήταν μέσω συνδρομών. Αυτό γιατί μα ενδιαφέρει. Επειδή ο συνδρομητή δεν τον ενδιαφέραν αυτά τα γραφειοκρατικά θέματα, αυτό ήξερε ότι πληρώνει τώρα και θέλει μέσα σε ένα χρόνο να πάρει 26 τέφη μια συγκεκριμένη σειρά. Τώρα όμω, 26 τέφη αυτή τη σειρά δεν βγαίνανε. Βγαίνανε μόνο 13. Και τα άλλα 13 ήταν μια άλλη, μια ξεχωριστή σειρά. Η οποία δεν τον ενδιαφέρε αν είναι καλή ή όχι. Αυτό ήξερε ότι είναι διαφορετική από αυτό που πληρώνε. 
Ο μόνο τρόπο για να πάρει ο Νορβηγό αναγνώστη, 26 τέτοιοι τώρα, ήταν να περιμένει 2 χρόνια αντί για ένα. Και έτσι έκαναν όλε τι συνδρομέ διετή αντί για ετήσιε. Άρα, όπω ήταν αναμενόμενο, όταν κυκλοφόρησε το Μήκη Μυστήριο στην Νορβηγία, έγιναν μεγάλα παράπονα και τα παράπονα ήταν τόσο πολλά που ο Νορβηγό συντάκτη άρχισε να παίρνει πίσω τα λόγια του, άρχισε να βρίσκει διάφορε προφάσει, να λέει ότι η σειρά δεν είναι καλή, έκανε παράπονα για την ποιότητα των ιστοριών. Άρχισε να λέει ότι ποτέ δεν συμφώνησε στην παραγωγή του, κάτι το οποίο προφανώ δεν ισχύει, γιατί στη συνάντηση εκείνη υπήρχαν και άλλοι μάρτυρε, οι οποίοι λένε το αντίθετο. Και γενικά άρχισε να ασκεί πιέσει στου Γερμανού για να ακυρώσουν τη σειρά. Κάτι το οποίο τελικά κατάφερε, επειδή οι Γερμανοί καταλάβαν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ακυρώσουν τη σειρά από να έχουν έναν μόνιμο βραχνά που να του ακολουθεί συνέχεια με την κρίνια και τη μουρμούρα του. Το Μίκη Μυστήριο ξεκίνησε να δημοσιεύεται για πρώτη φορά στι χώρε τη Σέγμοντ από τον Ιανουάριο του 1994 και η απόφαση για να ακυρωθεί πάρθηκε τον Αύγουστο τη ίδια χρονιά, του 1994. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν επί τόπου, γιατί είχαν βγάλει ήδη προγραμματισμό παραγωγή και εκτύπωση των ιστοριών. Δεν μπορούσαν να τα πετάξουν όλα αυτά στα σκουπίδια λόγω μια πολύ βιαστική απόφαση που πήραν. Άρα ουσιαστικά θα κρατούσαν τον αρχικό προγραμματισμό, ο οποίο έλεγε. Ότι θα κυκλοφορήσουν 13 τέτοιοι το χρόνο για δύο χρόνια, εξού και τα 26 τέτοιοι που είδαμε. Ουσιαστικά η ακύρωση σήμαινε ότι δεν θα ανανεωθεί πέρα από αυτά τα δύο χρόνια. Δυστυχώ ήταν τέτοια η βιασύνη για να ακυρωθεί η σειρά που δεν περιμένανε να δουν καν τα τελικά στοιχεία των πωλήσεων, τα οποία όταν βγήκαν έδειξαν περισσότερε πωλήσει και μεγαλύτερα κέρδη από τα υπόλοιπα pocket books. Κάποια στιγμή μέσα στο 1995 η Γερμανία έβγαλε αυτόν τον πίνακα με βαθμολογίε των ιστοριών. Αριστερά βλέπουμε το νούμερο του τεύχου και τη χρονολογία του. Στη μέση βλέπουμε τον πρωταγωνιστή των ιστοριών, κάτι το οποίο αντικαταστήσαμε με τον ελληνικό τίτλο των ιστοριών, μια και σε όλε αυτέ τι ιστορίε ο πρωταγωνιστή είναι ο Μίκη Μόνο, τον αριθμό σελίδων και τον κωδικό ιστορία και δεξιά την τελική βαθμολογία των αναγνωστών. Η βαθμολογία μπορούσε να είναι από ένα, το οποίο σημαίνει κακή ιστορία, μέχρι το 5, το οποίο ήταν το άριστα. Οι ιστορίε Μίκη Μυστηρίου βλέπουμε πω έχουν πολύ καλό μέσο όρο βαθμολογία, όμω είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστούμε ότι η έγκμα τη Γερμανία μετρούσε το ποσοστό μόνο όσων βαθμολόγησαν με άριστα 5. Αν μετρούσαν και το ποσοστό όσων βαθμολόγησαν και με 4, που ήταν απλή καλή ιστορία, όπω έκαναν οι περισσότερε χώρε τη Σέγμον, αυτό το ποσοστό θα ανέβαινε ακόμη περισσότερο. Προφανώ αυτή ήταν μια τελευταία κίνηση από του Γερμανού ώστε να δείξουν στου Νορβηγού ότι είχαν άδικο και σταμάτησαν μια επιτυχημένη σειρά. Δυστυχώ όμω η απόφαση για την ακύρωση είχε ήδη πάρθει, άρα δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Για το ιστορικό, να αναφέρουμε ότι ο νορβηγό συντάκτη ονομάζεται Σβάιν Ερικ Σόλαντ. Ήταν ένα πολύ καλό συντάκτη, πολύ καλό στη δουλειά του, ήταν και αυτό θαυμαστή των Disney ιστοριών και υποστήριζε κατά κύριο λόγο ποιοτικέ εκδόσει, ακόμα και αν αυτό σήμαινε αύξηση του κόστου τη παραγωγή του. Και γενικά ήταν ένα πολύ ευχάριστο άνθρωπο και πολύ καλό στη δουλειά του, ο οποίο όμω λόγω των περιστάσεων έγινε ο κακό τη υπόθεση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο κακό νίκησε στο τέλο τη περιπέτειά μα, γιατί οι ιστορίε αυτέ βγήκαν, έχουν τυπωθεί και έχουν κυκλοφορήσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλέ ακόμα χώρε. Έχουν κυκλοφορήσει και τι έχουν διαβάσει πολλά διαφορετικά παιδιά και πολλά διαφορετικά άτομα διαφορετικών ηλικιών σε όλο τον κόσμο. Θα ζουν στι αναμνήσει όσων τι είχαν διαβάσει παλιότερα, αλλά και σε όσων θα τι ανακαλύψουν και θα τι διαβάσουν κάποια στιγμή αργότερα στο μέλλον. Επειδή αυτέ οι ιστορίε δεν έχουν περάσει απλώ. Στη συνείδησή μα, σαν αναγνώστε κόμιξ, αλλά και στην ιστορία τη τέχνη των κόμιξ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αναιρέσει κανένα συντάκτη.